எப்படி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாமாயுதன் மூவி வந்துட்டு எனக்கு நிஜமானே ஒரு நிஜமான ஒரு ஃபேமிலி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எல்லாருமே என்னை ரொம்ப கேர் பண்ணி எல்லாருமே என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என் ஷூட்டிங் ரொம்பவே ஜாலியாக ஹாப்பியாக என்டர்டைனிங்காக இருந்தது அண்டு விஜய் சேதுபதி அங்கில என்னை வந்துட்டு நிஜமானே என்னோடய அப்பா மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாரு அவர் எனக்காக ஒரு கிரீட்டிங்லாம் மானஸ்வின்னு ஒரு பேரெல்லாம் எழுதி எனக்காக அவர் கிஃப்ட் பண்ணார் ஸோ அண்டு எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் காயத்ரி அக்கா எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் யுவன் அங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஆர்கி அங்கிள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்யூ அண்டு தேங்க்யூ ஃபார் மை டேட் அண்ட் மாம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆக்டிங் ஆரம்பித்தோம் ஜேர்னியில் பிகினிங்கில் வந்து நான் பாண்டியில் தான் ஷூட் பண்ணேன் பாண்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இங்கே வரும்போது என் சினிமா ஜேர்னி வந்து அடுத்த கட்டக்கு போயிட்டு போயிட்டே இருக்கு போன வாட்டி வந்தப்போ ஒரு பெங்காலி வெப் சீரீஸ் ஷூட் பண்ணேன் இந்த வாட்டி வந்தப்போ இங்கே ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடக்குது ஐ திங்க் பாண்டி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் மாமனிதன் பற்றி பேச போகிறேன் சீனு சார் சீனு சார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் எடுக்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து லுக் டெஸ்ட் பண்ணோன்னு கூப்பிட்டப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து உன்னை பார்த்தா அப்படி தெரியலையேம்மா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கேரி ஆஃப் பண்ணுவியான்னு தெரில அப்படின்னு அப்படி சொல்லி தான் நாங்கள் லுக் டெஸ்ட்டுக்கே போனோம் லுக் டெஸ்ட்லாம் பண்ணப்புறமா சார் ஓரளவு கன்வின்ஸ் ஆகிட்டார் ஷூட்டிங் போகிறோம் ஷூட்டிங் போகும்போது தான் சார் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார் இது வந்து அவங்களோட ரொம்ப பர்சனலான ஒரு கதை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கதை ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போனோம்னு அவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வமாகவும் ரொம்ப ஆசையாக இருந்திருக்கார் ஸோ ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் சார் அண்ட் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹவ் ஒர்க் வித் அண்ட் ஓகே இன்றைக்கி ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் அவர் தான் ஹீரோ அவரும் இளராஜா சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரியலி சச் அ பிக் நேம் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி அவங்க வந்து இணைந்து நடிக்கிறது என் படத்துலன்றப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மைல் ஸ்டோனாக என் படம் இருக்குதுன்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் விஜய் சேது பற்றியும் நானும் எவ்ரி டைம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்குது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து பெட்டராக மாறிட்டு இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் அ கிரேட் கோ ஸ்டார் விஜய் சேது பற்றி அண்ட் நான் வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்டுடியோ தேங்க்யூ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஸ்டுடியோ நைன் ஆர் கே சுரேஷ் சார் இந்த படத்தில் பாட்டு இருக்குல்ல நட நடந்தது என்ன நினச்சது என்ன நடந்தது என்ன ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு பட் அந்த சூழ்நிலை ஃபுல்லாக யூ டேர்ன் பண்ணி விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி கிருஷ்ணராஜ் அவர் யுவர் பேக் வாஸ் கிருஷ்ணராஜ் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சுகு சார் தேங்க்யூ ஃபார் தி அமேசிங் விஷுவல்ஸ் அண்ட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம் ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் ஐ திங்க் அவரோட பங்கு பங்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த படத்தில் சீனு சார் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் கொஞ்சம் இரானியன் ஸ்டைலில் பண்ணோன்னு எல்லாம் ஆசைப்பட்டது வந்து ஃபுல் டீமாக சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் எங் எங்களுக்கெல்லாம் விஷ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் ஏறக்குறைய மாமனிதன் படத்தை படத்தோடல என்னோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஸோ என் வேலையை நானே வியந்து பேசுவது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு அது ஒரு பெரிய வேலை அது நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் இதை பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய இதயத்தை வந்து நான் வந்து திறந்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் அன்பையும் உங்கள் விமர்சனங்களையும் ஏன் தேவைப்பட்டால் உங்கள் சாட்டைக்கு என் முதுகையும் தர்றதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் இந்த படம் வந்து உங்களை வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருந்துச்சு அந்த இனிய திருநாள் இன்றைக்கி நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு உணர்ச்சி நான் முதல்ல சிலருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முதல் முதல்ல இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படம் தனக்கு பிடிச்சு போய் தன்னுடைய ஆகா ஓடிடி தளத்துக்கு இந்த படத்தை வாங்குமாறு பரிந்துரை செய்த 
அன்பு சகோதரர் கீதா ஆர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு அள்ளு அரவிந்த் அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி அதே மாதிரி ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி பதினோரு மணிக்கு சார் படம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் கரெக்டாக அந்த லைட் அங்கே தள்ளுங்கப்பா கரெக்டாக பதினோரு மணிலேருந்து அப்படியே ஒரே இடத்துல அப்படியே உட்காந்துட்டேன் எப்பயுமே என்னோடய ஃபோன் சைலண்ட்டில் இருக்கும் ஆனால் நான் ஆன் பண்ணி சைலண்ட்லாம் எடுத்து விட்டு அந்த ஃபோனையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக மூணு மணிக்கு அந்த ஃபோன் வந்துச்சு மனம் நிறைந்து பாராட்டுச்சு இந்த மாமனிதன் படத்தை பார்த்துட்டு மனம் நிறைந்து பாராட்டுச்சு முதல்ல மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதியோட நடிப்பை பற்றி அது அவங்க பாராட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க காயத்ரியாக இருக்கிற எல்லார பற்றியும் வந்து ஒரு விழிவாக லொக்கேஷன் கேமரா எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் மனம் திறஞ்சு பாராட்டினாங்க இதை யார்கிட்ட போய் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொன்னேன் நன்றி சார் ரொம்ப தெம்பாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சீனு சார் சீனு சார்னு வேறு அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என் உறங்கிக்கிட்டு இருந்த என் மனைவியை உசுப்பி சொன்னேன் மாமனிதன் படம் பார்த்து தமிழ் சினிமாவோட மாமனிதன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஃபோன் பண்ணாருமா அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தர்மதுரை அப்படிங்கிற படம் இவ்வளவு பெரிய அளவுள்ள மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு முதல் ஸ்டெப்பு அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் ஆர் கே சுரேஷ் சஞ்சாப்பில் அதை நான் இன்னைக்கு நான் நன்றியோடு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் என்னென்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம் அப்போ வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து சேட்டலைட் உரிமை வந்து அதிக தொகை கொடுத்து கேட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு கொடுக்காமல் கொஞ்சம் குறைவாக கொடுக்குறது கொஞ்சம் குறைவாக அதோட கொடுத்து அது பேசி வியாபாரம் பேசி அதை விலைக்கு கேட்டால் சன் நிறுவனத்துக்கு அந்த படத்தை கொடுத்தாப்புல நான் உடனே கேட்டேன் மற்ற தயாரிப்பாளராக இருந்தால் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நான் உடனே கேட்டேன் என்ன சுரேஷ் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லை மாமா உங்களுக்கு தெரியாது இந்த படம் அப்போ தான் போய் ரீச் ஆகும் தர்மதுரையில் ஒரு எட்டு இடத்த சொல்லி இந்த எட்டு இடத்துலையும் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப ரசிப்பாங்க பாருங்கள் மாமா எங்கள் அங்கெல்லாம் கண் கிழங்குவாங்க பாருங்கன்னாரு அது எல்லாமே நடந்துச்சு அது மாதிரி நான் விசித்திரன் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் போயிருந்தேன் போயிருந்த போது அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் படம் சிறப்பாக இருக்குது சிறப்பாக நடிச்சிருக்காப்புல தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நடிகராக வர்றதுக்கான அடையாளமாக அந்த படம் இருக்குது ரொம்ப மெனக்கெட்டு உழைச்சிருக்காப்புல நான் அந்த படத்தை பற்றி நான் பேசிட்டு வரும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா சுரேஷ் நான் மருமகனேன்னு தான் கூப்பிடுவேன் மருமகனே மாமனிதன் ஒரு படம் இருக்குது ஆனால் பார்க்குறீங்களா அவன் மட்டும் கேட்டு மட்டும் வந்துட்டேன் முதல் நாள் படம் பார்த்தாப்புல பார்த்துட்டு மாமா நீ எங்கே இருக்கீங்க என்ன மாமா படம் இது என்ன படம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் மாமா ஒரு ஃப்ரேம் கூட ஒரு இடத்துல கூட வெட்ட முடியாது மாமா படம் அவ்வளோ என்கேஜ்டாக இருக்குது அவ்வளோ எமோஷனாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த படத்தை பற்றி வியந்து பேசிட்டே இருந்தாப்புல அப்புறம் அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி மாமா இன்னொரு ஷோ நான் எனக்கு ஓணும் மறுபடியும் நான் படம் பார்க்கணும்னு சொன்னாப்புல எனக்கு அங்கே கொஞ்சம் டவுட் ஆகிடுச்சு என்னடா அது முதல் நாள் படத்தை அவ்வளோ வியந்து பேசினாப்புல நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னாப்புல அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு இன்னொரு ஷோ வேணும்னு கேட்குறாப்புல எதுக்கடா அவங்க எப்பயுமே சுரேஷ்ட்ட வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு குணம் உண்டு என்னென்னா அது சந்தோஷமோ துக்கமோ ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்லிடணும் ஸோ இந்த படத்தை பார்த்து அந்த சந்தோஷத்தை யார்கிட்டையாவது பகிர்ந்துக்கிறணுன்றதுக்காக ஒரு இருபது பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த படத்தை பார்த்துட்டாப்புல ரெண்டாவது ஷோவில் அதில் நாலு தர்மதுரை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உட்காந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படி இந்த படத்தை பெற்றது யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்கள் இந்த படத்தை பெற்றது யுவன் சங்கர் ராஜா அதை தத்து பிள்ளையாக எடுத்துக்கொண்டது ஆர் கே சுரேஷ் 
அப்படி இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு கவனிப்பை உண்டாக்கியிருக்கிற சுரேஷ் என் வாழ்நாள் எல்லாம் இந்த தருணத்துக்கு இந்த தருணத்தை நான் மறக்க மாட்டேன் இந்த தருணத்தை நான் மறக்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பாண்டிச்சேரி என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தருணம் இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவும் ஆடியோ லான்ச் அதுவும் மாமனிதன் அவ்வளோ மாமனிதன் பிறந்த மண் இது நம்ம வேற மாதிரி நினைச்சிப்போம் பட் ஜென்ரலாக நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னை கூட்டு வருவாங்க டூருக்கு அங்கேருந்து கூட்டு வருவாங்க ஸ்கூலில் ஆசிரமத்துக்கு கூட்டு வந்து இங்கே காமிப்பாங்க அப்படி தான் எங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போகும்போது வேற மாதிரி பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தா அப்போ மைண்டில் நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஏஜை தாண்டுறோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுன்னு ஒரு மெச்சூர்ட் ஒரு மெச்சூர்னஸ் வருது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் யாருன்னு யாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம் யாரெல்லாம் கூட இருக்காங்க யாரெல்லாம் தோள்களாக இருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து நம்மளோட கண்களாக இருக்காங்க நம்ம வந்து நேசிக்கிறோம் அதெல்லாம் தாண்டி வரும்போது எனக்கு பாண்டிச்சேரி ஒரு புண்ணிய பூமியாக தெரிஞ்சிச்சு அதான் உண்மை நேர்த்தியான விஷயம் ஸோ முதல்ல யோர் பேக்கஸ் இந்த பாண்டிச்சேரியில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்குதுன்னா அது என்னோட நண்பர் என்னோட உடன்பரவா சகோதரர் கிருஷ்ணராஜ் அவர்னால தான் மறுக்கவே முடியாது பாண்டிச்சேரின்னு சொன்னோடனே ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஆடியோ லாஞ்சுன்னா சென்னையில் தான் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அங்கே எல்லாருமே வந்து பத்திரிக்கையாளர் எல்லாருமே வந்து வந்துடுவாங்க ஈஸியாக இன்றைக்கி இவ்வளோ பத்திரிக்கையாளர்கள் இதெல்லாம் வரல அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டோம் ஏன்னா திருப்பி ஒரு நிகழ்ச்சி நான் அவங்களுக்கு வந்து பண்ணுறோம் ஃப்ரெஷ்ஷோ பண்ணி அவங்களுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறோம் அதில் எல்லாரோட அழைப்பிலும் எல்லாரையும் அழைச்சி கூட்டுறோம் ஸோ இது ஒரு பாண்டிச்சேரி அப்படிங்கிறபோது இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வரணும் இவ்வளவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடி லான்ச் பண்ணுறேங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ இவ்வளோ ஒத்துழைப்பு அந்த இடத்துக்கு நம்ம உண்மையிலே எம்எல்ஏ சம்பத் சாருக்கு வந்து நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யோர் பேக்கஸ் மேலும் மேலும் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் என்னோட பிஸ்னஸ்லேயும் சரி அதை வந்து அவர் சொன்ன விஷயத்துலேயே நான் அவரை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவர் சொன்ன விஷயத்துலேயே என்னை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வந்து பார்த்தது ஒரு சைடாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு வந்து என்னை ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார் என்ன மனுஷன் வாழ்க்கை பணம் பணம் பணம்னு என்ன தான் பண்ண முடியும் விஜயகாந்த் சார் சொன்ன மாதிரி என்னத்தையும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொரோனாக்கு அப்புறம் ஒரு பதில் தெரியும் பாருங்க அது அது இவர் சொல்லும் போது எனக்கு அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்சு என்னால் என்ன முடியும் ஏன்னா நான் சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணி எங்கள் அப்பாவே ட்ரஸ்ட் அமைச்சு நாங்கள் வந்து ஒரு அறுநூறு குழந்தைகளுக்கு மேலே ராமநாதபுரத்தில் நாங்கள் வந்து படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிற விஷயங்கள் நம்மளை அப்போ இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் இதில் வர ரெவன்யூ என்ன பண்ணலாம் சரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டு மூலியமாக நல்லது செஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் அதனால் நானும் யோர் பேக் ஹவுஸும் சேர்ந்து பல விஷயங்களை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லபடியாக போய் சேரும் சேரணும் அப்புறம் மாமனிதன் ஒரு ஒரு அரக்கன் நடிப்பு அரக்கன் நான் வந்து அப்படித்தான் பார்க்குறேன் விஜய் சேதுபதியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து கணலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னோட நெருங்கி அவன் அவரை வந்து பழகக்கூடியவர் யாருன்னு எனக்கு அவ்வளோ தெரியல அவ்வளோ க்ளோஸான என்னோட நண்பன் நான் வந்து கட்டி பிடிச்சிருக்கேன் முத்தம் கொடுத்துருக்கேன் திட்டியிருக்கேன் கத்தியிருக்கேன் அவ்வளோ ஒரு ஒரு எமோஷ்னலான எங்களுக்கு பா எங்களுக்குள்ளே ஒரு பாண்ட் இருக்கு அந்த படத்தில் அவனை பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பாவை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு இதான் சத்தியமாக இதான் மாமனிதன் எடுத்தது காரணமே அதான் அவ்வளோ ஒரு ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு படத்தை 
அவ்வளவு நேர்த்தியா நடிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு நடிகனா வந்து பார்க்கும் போது வந்து அவ்வளவு நிகழ்ச்சி ஒன்னு ஒன்னா கத்துக்கிறான் டிக்ஷனரி மாதிரி ஆயிட்டே போறாப்ல ஒரு லைப்ரரியா அவன் வந்து என்னதான் இப்போ ஒரு நடிகனா பார்க்கும் போது சரி அப்ப இது அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாது அவர் கேட்டால் நேச்சுரலாக நான் ஆக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவான் அது கிடையாது உண்மையிலே வந்து இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து சேதுவை பார்க்கும்போது ஒரு பிரமிப்பான ஒரு நடிகனாக இருப்பாருங்கிறதுல மாற்று கருத்து கிடையாது அவர் ஐசு வச்சு எனக்கு ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாதுங்க நான் உண்மையை தான் சொல்லுவேன் அவருக்கு தெரியும் சேது உன்னை பற்றி ரொம்ப சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து நான் வந்து போதும் சீனு ராமசாமி மாமா டைரக்டர் வாழ்வியல அழகாக ஒரு படம் எடுக்கக்கூடிய டைரக்டர்ல இந்த காலகட்டத்தில் பாலு மகேந்திரன் சாருக்கு அப்புறம் இவர் தான் இதுல எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது அப்படி ஒரு படைப்பு அவ்வளோ அழகான எங்களுக்கு ஒரு தர்மதுரையில் நாங்கள் பயணித்த அந்த ஆறு மாதம் வந்து என் லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத ஒரு தர்மம் அது அதை நான் மறக்கவே முடியாது மாமா மருமகனுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எந்த விஷயத்தில் நான் ஒரு சின்னதை மாமா இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கணும் மாமா மாமா இந்த இடத்த ஏன் தொடுறீங்கன்னு கத்துவேன் தொடாதீங்க அந்த இடம்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஈடுபாடு அது தர்மதுரை ஒரு வெற்றி கனியை எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு வெற்றினா சாதாரண வெற்றி கிடையாது தர்மதுரை இன்னைக்கு வந்து பிஎன்சியில் கிங்காக இருக்கா விஜய் சேதுபதினா அதுக்கு தர்மதுரை ஒரு முக்கிய காரணம் ஆமாம் இல்லையா மாமா யூ ஆர் ஆல்வேஸ் கிங் அதுக்கு அடுத்து மாமனிதன் வந்து இவர் எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும் தெரியுமா ரஜினி சார் ஒரு இடத்தை பிடிச்சார்ல அந்த இடத்துக்கு மாமனிதன் கொண்டு போய் அதுக்கு முக்கிய காரணம் சீனு ராமசாமி சார் ஏன்னா அவருக்கு என்னன்னு தெரியல அவர் சொந்த புள்ள மாதிரி ஏன்னா நான் எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் அவரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஆனா சேதுவை பார்க்க நடிக்க வைக்கும் போது மட்டும் என்னன்னு தெரியல அவரு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் அவரும் எல்லாத்தையும் நடிச்சிருவாருன்னு நினைக்கிறேன் இயல்பான ஒரு விஷயங்கள் இவங்களுக்குள்ள நடக்குது எனக்கே போறாமையா இருக்கு என்னையும் அப்படி பண்ணிருமாமா ஏதோ ஒன்று நானும் சேதுல ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வந்துக்கிறேன் இல்லை உண்மை உண்மை அதுதான் ஏன்னா அவருக்கு நம்ம இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அவர்கிட்ட நடிக்கிறதும் சேது நடிக்கிறதும் அவ்வளவு ஒரு நேர்த்தியான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுல பொய்யே இருக்காது நடிப்பே இருக்காது இந்த படம் வந்து முழுமையாக உண்மையா ஒரு மாமனிதன் வந்து இருந்தா எப்படி இருப்பான் ஒரு பார்ட் சின்னதுல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும் குடும்பத்துல இருந்து ஒரு இது வரைக்கும் போய் சேரும் அந்த குழந்தைகளும் சரி அதுல நடிச்ச குழந்தைகளும் சரி கொட்டாச்சி பிரதரோட பொண்ணு பண்ணிருக்கா ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்கா அந்த பொண்ணு கௌதம் அண்ணனோட பையன் பண்ணிருக்காப்ல ரொம்ப ரொம்ப அருமையா ரொம்ப நேச்சுரலா இருப்பான் அவனோட நடிப்பு அப்படியே சின்ன வயசு அப்படியே விஜய் சேது ஸ்டிஃபா வந்து நின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் காயத்ரி அவங்கள சொல்லி ஆகணும் சீனு ராமசாமி சார் சொன்ன மாதிரி தான் உண்மை அதுதான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டுங்கிறது நிச்சயம் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருப்பாங்க இந்த எங்கள் அம்மா அவன் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அம்மா அந்த ஆடியோ லஞ்சு பா பார்ப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு எங்களை வந்து ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து எச்சா பரவாயில்ல எதனா ஓப்பன் எதானே இதில் நான் எனக்கு மறக்க எதுவுமே நான் மறக்க விரும்பல கடன் ஆயிடுச்சு பிரச்சனையாயிடுச்சு மதுரையிலேருந்து நாங்கள் ஓடி வந்தோம் இதுதான் உண்மை நாங்கள் சென்னையில் வந்து தங்கின வீடு இரநூறுவா வாடகை வடபழனியில் இதுதான் உண்மை அப்படியே இந்த காயத்ரி அவங்களோட அந்த ரெண்டு குழந்தைகளோட பிரதிபலிப்பு தான் எங்கள் அம்மாவோட பிரதிபலிப்பு அந்த படத்தில் பார்த்தேன் அதான் சத்தியமான அதுக்கப்புறம் ஒரு மாமனிதன் என் தந்தை வந்து திருப்பி நீண்டு எழுந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய படைப்பே அவர் படைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது எங்களை தான் தெரியும் என்னோட அப்பா கடவுள் அவ்வளவு விஷயங்களை எங்களுக்காக பிள்ளைகளுக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதனால தான் அந்த இது ஆனால் அந்த அந்த கஷ்ட காலம் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் ஒரு ஆறு வருஷம் எந்திரிச்சு திருப்பி அந்த கடனை அடைச்சி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளேயும் ஒரு குடும்பப்பட்ட பாடம் வந்து கண் முன்னாடி எடுத்த என் மாமாவுக்கு நன்றி அது என் லைஃப்பில் நடந்த உண்மை சம்பவம் நான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு கோல்டன் ஸ்பூனு சில்வர் ஸ்பூனு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதே இது ஒரு ஷூ கூட வாங்க முடியாமல் நடந்தவன் தான் நான் பூக்கார ஸ்ட்ரீட் படபலனி இல்லை இன்னைக்கு கடவுள் என்னை வந்து 
இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்காரு ஒரு படம் எடுக்க வச்சிருக்காரு படம் நடிக்க வச்சிருக்காரு ஒரு ஹோட்டல் முதலாளி ஆக்கியிருக்காரு இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண வச்சிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் காரணம் எங்கள் அப்பா கடவுள் தான் ஸோ இது ஏன் நான் வந்து இன்னைக்கு இதை பேசுகிறேன் அப்படின்னா அது மாமனிதனால அதை மட்டும்தான் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இதை சந்திச்சிருப்பீங்க தமிழ்ல உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் அந்த பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அதனால தயவு செய்து மாமனிதனை பாருங்க உண்மையிலேயே நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை வந்து திருப்பி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அது தர்மதுரை மாற படைப்பு கிடைக்கும் ஆனா மாமனிதன் மாற ஒரு படைப்பு கிடைக்காது இதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறம் என்னோட சிங்கம் யுவன் யுவனுக்கும் எனக்குள்ள ஒரு பவுண்டிங் நான் என்னன்னா ஒரு குடும்பம் மாற நான் ரொம்ப சினிமாலேயே ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு கேரக்டர் நான் ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டு ரொம்ப பாச பெய்தோட ஆயிடுவேன் எனக்கும் யுவனுக்குள்ள ஒரு நட்பு எப்படின்னா தர்மதுரை அப்போ கொஞ்சம் சோர்ந்து இப்படி உட்காந்து இருந்தார் என் சிங்கக்குட்டி தர்மதுரைக்கு அப்புறம் அடிச்சிச்சு ரவுடி பேம் வரைக்கும் இன்னைக்கு கிங் கிங் ஆஃப் கிங்காக இருக்கா ஆனால் இதில் வந்து நினைச்சது ஒன்று நடந்தது ஒன்றுன்னு ஒரு பாட்டில் பண்ணியிருப்பாரு யுவன் வந்து இளையராஜா சார் எப்படி ஒரு இசை நாணியும் இவர் ஒரு இளைய இசை நாணி அன்பானமே அவர் பேசுறது வேணா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்ட்ட தான் ஜாஸ்தியா பேசிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுதான் உண்மை மிச்சவங்கிட்ட எல்லாம் ரெண்டு வார்த்தையோட நிறுத்திடுவாரு ஆனா ஏன்ட்ட வந்து கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள இருந்து பேசுவாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் யுவனுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனாலதான் அன்னைக்கு உட்காரும் போது யுவன்ட்ட சொன்ன நான் வார்த்தை யுவன் உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் நான் பண்ணுவேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அது வந்து அவருக்கு எனக்குள்ள ஒரு பர்சனல் பவுண்டிங் அது வந்து அந்த அளவு வந்து அந்த பவுண்டிங்க்கு வந்து ஒரு கனெக்டட் வேணும்ல அதனால இந்த வினோத் இவங்களுக்குலாம் அந்த டீமுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி நெக்ஸ்ட் என்ன என்னோட நண்பர்கள் இன்னைக்கு வந்து உக்காந்து இருக்காங்கல்ல என்னோட நண்பர்கள் என்னோட சொந்த பந்தங்கள் என்னோட மனைவி இவங்க எல்லாம் எல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் லைஃப்பில் ஓகே இவங்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் தான் என்னோட இப்போ பிரசாத்துங்கிறவன்லாம் வந்து நை மூணு நாளாக தூங்கவே இல்லை அது என்ன பத்து நாள் இங்கேயே டீம் உட்காந்து அவ்வளோ பெருசாக அதை பண்ணி கொண்டு வந்து டெவலப் பண்ணி எல்லாரையும் வர வச்சு காலையில் அங்கேருந்து சார்ட்டர் ஃப்ளைட்டில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்து ஒரு விஷயம் நடக்குது ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டூடியோ நைன்டீன் யோர் பேக்கர்ஸ் டீம் ஸோ என்னோட எல்லா டீம் எல்லாத்துக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி யாரையாச்சும் விட்டுருந்தா என்னோட சாரி அதுக்கப்புறம் ரூசோ என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாது என் பார்ட்னர் அவன் மறக்க முடியாத ஆள் எவ்வளோ அழகா ஒரு தமிழ்ல வந்து உச்சரிப்போட ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் படத்துலேயும் நானும் அவனும் சேர்ந்து ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அந்த படம் தான் ஒயிட் ரோஸ் கயல் ஆனந்தி அவரையும் அந்த படத்துல அறிமுகம் பண்றோம் ஸோ அவருக்கு இது ஸோ அதே மாதிரி வந்து கிருஷ்ணராஜு கூடையும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் நம்ம என்னன்னா சினிமா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு படம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த பிளான்ல தான் போயிட்டு இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே போயிட்டு இருக்கு இதில் அந்த நல்ல காரியம் நான் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் பாண்டிச்சேரியில் உங்களை எல்லாம் சந்தோஷத்துக்கு உங்களை சந்தித்ததில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய எனக்கு மகிழ்ச்சி அடிக்கடி பாண்டிச்சேரி வருவோம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆடியோ லான்ச் இல்லை நல்ல விஷயம் ஆனால் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு குட் நியூஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வர்ற ஆகஸ்ட்டு யுவன் சங்கர் சாரோட லைவ் இன் கான்சர்ட் நடக்க போகுது ஸோ ஸோ அதை எதிர்நோக்கி பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ வெயிட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நன்றி மே மே இருபது மா மனிதன் மே இருபது வந்து வெளியிடுறோம் சொல்லியிருந்தோம் எல்லாத்துலேயும் பப்ளிசிட்டி பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எல்லாரும் மே இருபது வந்து மா மனிதனை பாருங்க எல்லாரும் தேட்டரில் போய் பாருங்க உங்களுக்காக தான் வந்து தேட்டரில் படத்தை வந்து அவ்வளோ தூரம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஓடிடியில் கேட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்கு தேட்டரிக்கல் வேணும் டேரெக்டாக வேணும்னு நான் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி எங்க என் எங்களுக்கு நிக நிழலாக நிற்கும் நிக்கலுக்கு என்னைக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பி பிஆர்ஓ ஒரு சும்மா சாதாரண ஆள் கிடையாது இன்னைக்கும் வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் பிஆர்ஓ அவரோட அடக்கத்துக்கு 
இல்லை இல்லை ஏன்னா உண்மை அதுதான் ஏன்னா எங்களுக்கு முருகப்பெருமான் மாதிரி இவர் இவர் எங்கெல்லாம் வராரோ அதெல்லாம் வெற்றி நன்றி 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தமிழ் கௌதமன் என்னோட முதல் படம் சீனராமசாமி சார் அவர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காரு விஜய் சேதுபதி சாருக்கு மகனாக பண்ணிருங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு என்னை பிள்ளையா பெத்து வளர்த்தெடுத்தது என் அப்பா ஆனால் சினிமாவில் என்னை கலைஞனாக உருவாக்கியது சீனராமசாமி சாருக்கு தான் ஸோ காலம் முழுவதும் நான் அவருக்கு நன்றி கடன் பண்ணுறேன் அடுத்தது விஜய் சேதுபதி சார் ஃபஸ்ட்டு முதலாள் நான் ஷூட்டிங்கில் பார்க்கும்போது சார் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் நீ நடிகன் ஆகணும் தான் ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் அதுக்காக தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு என்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் சில அறிவுரைகள் சொன்னார் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி இன்னமும் என் மனசில் இருக்குது சார் நீங்கள் பேசின அறிவுரைகள் இன்னும் என் மனசில் இருக்குது சார் ரொம்ப நன்றி இவன் சார் அவரோட ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நான் ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணன் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு நாள் சமீபத்தில் ஆர் கே சுரேஷ் அங்கே மீட் பண்ண மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கடா சொல்லும் நான் வந்து ஒன்று அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒன்று நம்ம இதோட பெட்டராக ஒன்று பெருசாக பண்ணலாம் நல்ல டேரக்டர் இருந்தால் சொல்லு நம்ம கதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நன்றி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் என்னோட எந்த ஸ்டேஜஸ்லேயுமே நான் பேசுனது இல்லை நான் முதல்ல பேசக்கூடிய ஸ்டேஜ் இது தான் ஸோ வாய்ப்பு அழித்த சீனுராமசாமி சார் ஈவன் சார் ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணா எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி இவ்வளோ நேரம் நன்றி லவ் யூ லவ் யூ இவ்வளோ நேரம் ப்ரோக்ராம் போகுது தாங்குவாங்களா இந்த வீட்டுக்கு போயிட போகிறாங்கன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் நான் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து ஐ லவ் யூ டூ 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 ஐ லவ் யூ டூ இவ்வளோ நேரம் இருந்து பொறுமையாக இருந்து இங்கே பேச இங்கே நீ தலைவா ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கிற தலைவா ப்ளீஸ் தலைவா ப்ளீஸ் எல்லாரும் பேச முடிச்சிட்டாங்க என்ன பேச தெரியாமல் வந்திருக்கேன் நான் அதனால் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து எங்களோட ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவங்க அந்த பாண்டிச்சேரி மக்கள் அத்தனை பேருக்கு நன்றி பாண்டிச்சேரிக்கு எல்லாரும் பேசும்போது பாண்டிச்சேரி காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து போன டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் இல்லாமல் போயிடுச்சு என் வாழ்க்கையில் பாக்கி எல்லாம் போயிடுச்சு அப்போ நான் ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தேன் நான் நான் முத முதல்ல என் திருமணமாகி விருந்து சாப்பாட்டுக்காக பாண்டிச்சேரி வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நானும் ஓடி தான் படம் நடிக்கும்போது தான் பாண்டிச்சேரி வந்தேன் ஸோ பாண்டிச்சேரிக்கு வந்த ஞாபகங்களில் மிக முக்கியமான ஞாப ஞாபகமாக எங்களோட மாமனிதன் படத்தோட லான்ச் உங்கள் முன்னாடி நடந்த ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அது உங்களோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க உங்கள் எல்லாருடையும் பணி புரிஞ்சதுலேயும் சரி இந்த படம் இப்படி வந்ததுலேயும் சரி இந்த எல்லாருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நானும் ஒரு பெரிய கதையை சொல்ல விரும்பலை சில முக்கியமாக இருக்கிற நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல விரும்புகிற யுவனுக்கு நன்றி ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்குமான்னு தெரியல எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் ராஜா சாரும் யுவன்சங் ராஜா சாரும் சேர்ந்து இசமைக்கிற ஒரு படத்தை எங்களோட இயக்குனர் சீனிவாசமி அவங்களோட இயக்கத்தில் இந்த படம் வந்து இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமையுமான்னு தெரியல நான் ராஜா சாரோட மிக தீவிரமான வெறித்தனமான பாஞ்சு கடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற ரசிகன் நான் அவருடைய இசை வந்து அது புரியும் போது அது அது அறிவில் வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருக்குது அது என் மண் சார்ந்து இருக்குது எப்போ யாருக்கும் நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் இல்லை பெருமையாக போட்டு காட்டுவேன் ராஜா சார் எங்களோட சொத்துன்னு அவரோட இசையில் இவனோட சேர்ந்து இந்த படத்தில் வந்ததுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இவனுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இப்படி ஒரு கதை இந்த சம இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எங்களோட இயக்குனர் சீனிராமசாமி சார் மாதிரி ஒரு படத்தை எழுதி இவ்வளோ ஒரிஜினல் ரைட்டர் எப்படி ராஜா சாரை சொல்லும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் தான் எழுதுகிறார் நோட்ஸுன்னு அந்த மாதிரி இப்படி மனித உணர்வுகளை உயிரோட திரைப்படத்தில் பதிவு பண்ண முடியும்னா அது நான் எப்பயும் பெருமையாக சொல்லுவேன் எங்களுடைய இயக்கம் சின்ன அம்சம் சார் இந்த காலகட்டத்தில் அது இன்னமும் கனெக்டடாக அது போர் அடிக்காமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படம் பார்க்குற வர ஆடியன்ஸ் கொண்டாடுற அளவுக்கு ஒரு படத்தை கொடுக்க முடியும்னா அது அவர் தான் அதுக்கு நான் அது நான் சொல்லவே தேவையில்லை நண்பன் ஆர்கே சுரேஷ் சொல்லும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் 
நான் ஆர் கே சுரேஷ் வந்து நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஒரு ப்ரொடியூசராக பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஆக்டராக மாறினதுக்கப்புறம் சுரேஷ் வந்து படம் பார்க்குற விதமே மாறிடுச்சு நீ ரசிக்கிற விதமே மாறிடுச்சு அது மனசார ஒத்துக்கிற அதை பேசுகிற அது இன்னொரு நடிகை இன்னொரு ஆளுன்னு பார்க்காம ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆர்ட்டை செலிப்ரேட் பண்ண விதம் அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது உன் மனசு இந்த கலை வந்து பரிசுத்தமாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப வாழ்க நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஏங்கி தவிச்ச நாட்கள் பல நாள் இருந்தது அது எங்களோட சேர்த்து இவனையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் மத்தியில் இதை வந்து என்ன வேணாலும் நான் இறங்கி கையாளுவேன் அதை வந்து நம்மளோட ஐஏஎஸ் சார் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் தமிழ் ஆ லூசர் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் எங்கள் முன்னாடி இந்த பிரச்சனை யானை போல் இருந்தாலும் அவன் மிக சிறந்த காலையை போல் வந்து அதை முட்டி தள்ளி படத்தை கொண்டு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி காயத்ரி நான் சொல்ல தேவையில்லை நீ எப்பயுமே அழகு உன் திறமை அழகு தமிழ் உனக்கு வாழ்த்துக்கிறா குழந்த நீ வாழ்த்துக்கள் நான் விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் ஆர்கே அண்ணா உங்களுக்கு யாரும் பேச விரும்புகிறார் முடிச்சு பேசிட்டு போயிடுங்க நீங்கள் ஓகே தமிழ் உனக்கு வாழ்த்துக்கிறா ரகு உனக்கு வாழ்த்துக்கள் பாப்பா ஐ லவ் யூட் அம்மா நல்லா இருங்க கருணாகரன் அண்ணன் பாக விஜய் சார் உங்களுடைய வரிகள் மிக அற்புதமாக இருந்தது அது முக்கியமாக வந்து அந்த எல்லாமே சரியாகிடும் பா விஜய் அவர்கள் எழுதின வரியாக இருக்கட்டும் சரி நான் வந்து எனக்கு ரெக்கவே விரித்தேன் ஆனால் வானம் தொலைஞ்சிச்சு சொல்லும்போது மொத்த கதையுமே அதுதான் அது வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு வரிகளில் சொல்கிறது வந்து மிக்க நன்றி பாடல் இருக்கு எஸ் ஐ டல் ஐ டூ லவ் யூ லவ் யூ ஆல் இந்த படத்தில் பண்ணி புரிஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் சீக்கிரம் திரைக்கு வரும் இங்கே பேசின அத்தனை பேரும் ரொம்ப அழகாக சிறப்பாக பேசினாங்க தமிழ் வந்து பேசி கேட்குறது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது சார் அது சிந்திக்க வைக்கிறது அந்த யுவர் பேக்கஸ் ரை யுவர் பேக்கஸ் உங்களுடைய சேவை சிறக்க வாழ்த்துக்கள் எம்எல்ஏ சார் உங்களுக்கும் நன்றி இந்த இந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு நிறைய காசை கொடுக்கட்டும் அந்த காசை இன்னும் நீங்கள் நிறைய புண்ணியத்தை சம்பாதிங்க மாற்றி மாற்றி சம்பாதிங்க செய்யுங்க வாழ்க நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் வந்து கலந்து அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நன்றி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா டைலாக் கேட்குறாரு ரொம்ப பழசை அடிச்சு விட்டுலாம் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு வெரி ஹாப்பி இங்கே வந்து உங்களை சந்தித்ததில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அண்ட் ஆர் கே சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி ஆகஸ்டில் வந்து இங்கே ஒரு கான்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் நம்ம ஜாலியா இதோட ஜாலியா பண்ணிதன் இந்த படம் வந்து ஒய்எஸ்ஆர் ஃபிலிம்ஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணி லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தது சரி எப்படி இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி அளவுக்குலாம் ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது சீனு சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர் கே சுரேஷ் வந்து படம் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு சின்ன ஒரு லைட் அடிக்கும்போதே நமக்கு மனசில் ஒரு 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 தைரியம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது அண்டு ஆப்வியஸ்லி சீனு சார் பற்றி என்ன சொல்லணும் நான் அவரோட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் இருந்திருக்கிறேன் ஸோ இஸ் அ இஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் டைரக்டர் லைவாக மக்களோட ஒரு ஒரு உணர்ச்சியை கரெக்டாக அதை வந்து விஷுவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலி நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா ஏன்னா அவ்வளோ நாள் ஆச்சு நிறைய நேம்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணலனா இங்கே தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர்பி சௌத்ரி சார் ஸோ அவருக்கு வந்து என்னுடைய நன்றி ஒரு சின்னசாமி அண்ட் அன்பு சார் ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க சப்போர்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் ரியலி வெரி ரொம்ப தேவ் சப்போர்ட் லைக் ரியலி வெல் அண்ட் இது அதுக்கப்புறம் 
சீனு சார் சொல்லிட்டேன் ஸோ அவர் எது என்ன அது ஒரு பிரதராக வந்து மோர் தென் ஒரு டேரக்டர் இது வந்து ஒரு அப்பப்போ ஃபோன்லேயே மெசேஜ் பண்ணி இது இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் பாதி நான் நான் வந்து ரிப்ளைலாம் பெருசாக போட்டதே இல்லை கிடையாது ஓகே சார் அப்படின்னு அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்குள்ள அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண லிரிசிஸ்ட் பா விஜய் அப்புறம் கருணாகரன் ஸோ தேவ் டன் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் அண்ட் ஐ ரீலி தேங்க் தெம் ஃபார் திஸ் அண்ட் இந்த படத்தோட ப்ராப்ளம்ஸ் மெயினாக வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்காக இருந்த ஒரு புள்ளி வந்து அமீர் சார் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் சுரேஷ் கமாச்சி அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் அட்வொகேட் விஜய் ஜி தமிழ் வந்து சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்க அப்புறம் ஆஹாவில் வந்து டிஜிட்டலில் இருக்கு அண்டு ஃபைனலாக வந்து விஜய் சேதுபதி அவரை பற்றி சொல்லணும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் வந்து இல்லை எனக்கு டேட் இல்லை எனக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த படம் பண்ணுறேன் அந்த படம் பண்ணுறேன் அப்படி அப்படி வரிசையாக சொல்லிட்டே போயிட்டே இருந்தார் நான் நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணி நானும் அப்பாவும் சேர்ந்து மியூசிக் பண்ணுறதா இருக்கிறோம் அப்படின்னு அது சொல்லி அடுத்த செகண்ட் வந்து அப்படியா ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு தட் தட் வெரி அந்த நேச்சர் தான் யூனோ மோர் தென் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் படத்தில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் மக்கள் வந்து நம்மளை இவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாமே இல்லை அதை எதுவுமே மைண்டில் வந்து அவருக்கு போகாமல் அது வந்து ரொம்ப இயல்பாக மக்களோட இணைஞ்சி இருக்கார்ல அதுதான் அவரோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அண்ட் அதுதான் அவர் இன்னும் பெருசான ஒரு இடத்துக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு போகும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் காயத்ரி ஷீஸ் ஆன் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் அண்ட் த டிஓபி சுகுமார் ஸோ இஸ் ஒர்க் ஆல்சோ இஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்பா நானும் அப்பாவும் வந்து சேர்ந்து இசட் மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து இது நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால மட்டும்தான் நடக்க முடிஞ்சது நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால மட்டும்தான் இது வந்து பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி இந்த நாள் நான் மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் படத்தை போய் தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வேறு பேர் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஐ எம் லைக் ரியலி சாரி அண்ட் all the technicians in the padathile work panna ella technicians who have waited for so many years avanga ellarkume enude manamaanda nandri and they have given a great support so romba nandri okay thank you